ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെൻ എ സാപ്ലിംഗ് ഈസ് പ്ലാൻഡ് എന്ന ലെസൺ ആണ് ഇത് പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ലെസൺ ആണ് ഇതൊരു നൊബൈൽ പ്രൈസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് സ്പീച്ച് ആണ് അതായത് നൊബൈൽ പ്രൈസ് നേടുന്ന സമയത്ത് അത് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തുന്ന സ്പീച്ച് ഈ സ്പീച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വങ്കാരി മത്തായിയാണ് ഇതൊരു ലേഡിയാണ് അപ്പോൾ വങ്കാരി മത്തായി എന്ന പേര് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇവരാരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ സ്ത്രീ നൊബൈൽ പ്രൈസ് നേടിയ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നൊബൈൽ പ്രൈസ് നേടിയ ആഫ്രിക്കൻ സ്ത്രീയാണ് വങ്കാരി മത്തായി ഇവർ നേടിയ നൊബൈൽ പ്രൈസ് പീസ് നൊബൈൽ പീസ് പ്രൈസ് ആണ് അതായത് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബൈൽ പ്രൈസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ഇവർ കെനിയക്കാരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഭാഗം തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് പറയുകയാണ് വങ്കാരി മത്തായി ഇസ് എ കെനിയൻ എൻവയറമെൻ്റൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അപ്പം ഇവർ ഒരു കെനിയൻ എൻവയറമെൻ്റൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ആദ്യം എൻവയറമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പരിസരത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ കൺസേൺ വന നശീകരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കൺസേൺഡായി അതിനെതിരെ പോരാടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക അതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് ഈ സ്ത്രീ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാർക്കും ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ഇവർ ഇനി പത് ആദ്യം എൻവയറമെൻ്റലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെങ്കിലും പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്ത് മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് പറയുക ജനാധിപത്യപരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുകയും പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത സ്ത്രീയാണ് ഇൻ ദ നയൻറ്റി സെവൻറ്റീസ് മതായി ഫൗണ്ടഡ് ദ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഗ്രീൻ ബെറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എൻവയറമെൻ്റൽ നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്ലാന്റിങ് ഓഫ് ട്രീസ് എൻവയറമെൻ്റൽ കൺസ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് മത്തായി ഫൗണ്ട് ചെയ്തു ഫൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം നിർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഫൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ദ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ മത്തായി നിർമ്മി നിർമ്മിച്ചതാണ് അതായത് പിന്നെ ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവരാണ് എന്താണ് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എൻവയറമെൻ്റൽ നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ ജി ഒ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ ജി ഒ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ലാത്ത പിന്നെ ഉള്ള സംഘടനകളാണ് എൻ ജി ഒ നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ ഒരുപാട് ലാഭ പണം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ പിന്നെ പേരും പ്രശസ്തിയൊന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറ്റ് സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എൻ ജി ഒസ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു എൻ ജി ഒ ആണ് അത് എന്തിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് വിച്ച് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്ലാന്റിങ് ഓഫ് ട്രീസ് മരങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ കുഴിച്ചിടാൻ അതായത് അത് തൈകൾ കുഴിച്ചിടാൻ അതേപോലെ തന്നെ എൻവയറമെൻ്റൽ കൺസർവേഷൻ പരിസ്ഥിതി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എൻ ജി ഒ എന്താണ് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഷി വാസ് അവാർഡ് ദ റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് അവർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആൻഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഷി ബിക്കേം ദ ഫേസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ വുമൺ ടു റിസീവ് ദ നൊബൈൽ പ്രൈസ് ഫോർ ഹെർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് പീസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വങ്കാരമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട എന്താണ് ഫേസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ വുമൻ ആണ് ടു റിസീവ് ദ നൊബൈൽ പ്രൈസ് ആദ്യമായിട്ട് നൊബൈൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ച ആഫ്രിക്കൻ സ്ത്രീയാണ് ഇവർ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് അത് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തിനായിരുന്നു അത് ഫോർ ഹെർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവരുടെ സംഭാവനയ്ക്ക് ടു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുസ്ഥിര വികസനം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ ഇങ
ഭാവിയിലുള്ള ജനറേഷന് അതുകൊണ്ട് കുറവുണ്ടാൻ പാ പാടില്ല അവർക്ക് കൂടെ അത് എത്തണം ആ രീതിയിൽ പുതിയത് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം മരങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുകയും വേണം അപ്പം അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ സംസാരിച്ചു പി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയും ഇനി വെന് എ സാപ്ലിംഗ് ഈസ് പ്ലാൻഡ് ഈസ് ഹെർ നൊബൈൽ പ്രൈസ് ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് അറ്റ് ഓസ്ലോ ഡിസംബർ ടെൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഡിസംബർ പത്തിന് ഓസ്ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് നൊബൈൽ പ്രൈസ് നൊബൈൽ പ്രൈസ് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പീച്ചാണ് വെൻ എ സാപ്ലിംഗ് ഈസ് പ്ലാൻഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം അപ്പം ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം വായിക്കുന്നു ദ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ട്രീസ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദി ഈക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് ഇൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് ഈസ് വൈറ്റൽ എന്താ പറഞ്ഞത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ദ ഈക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് പരിസ്ഥിതിയുടെ ആ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ട്രീസ് മരങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന റോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് മോഡേൺ വേൾഡിൽ ഈസ് വെരി വൈറ്റൽ ക്രൂഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് അതായത് പരിസ്ഥിതിയുടെ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ പിന്നെ മരങ്ങളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് റീ ദ നൊബൈൽ പ്രൈസ് ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ബൈ വങ്കാരി മത്തായി ഹു നേച്ചേഴ്സ് എ സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് റെവറൻഷ്യൽ ലവ് ഫോർ നേച്ചർ അപ്പം വങ്കാരി മത്തായിയുടെ ഒരു നൊബൈൽ പ്രൈസ് ആക്സ് നൊബൈൽ പ്രൈസ് ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ആണിത് അത് വായിക്കൂ അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ റെവറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബഹുമാനപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു ഇവർ ഒക്കെ നോക്കാം വെൻ എ സാപ്ലിംഗ് ഈസ് പ്ലാൻറ്റ് അപ്പം അവിടെ നൊബൈൽ കമ്മിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ സ്പീച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത് നോക്കൂ യോ മജസ്റ്റീസ് യോ റോയൽ ഹൈനസ് ഇതൊക്കെ മുമ്പിലുള്ള നമുക്ക് പഴയ കഥകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാമല്ലോ ഒരു നമ്മളെക്കാൾ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ നമ്മൾ രാജകൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പം പൊസ് പൊസിഷൻ കൊണ്ട് മുതിർന്ന ആൾക്കാർ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണിത് യുവർ മജസ്റ്റീസ് യുവർ റോയൽ ഹൈനസ് ഹൈനസ് ഇസ് ഓണറബിൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ നോർവീജിയൻ നൊബൈൽ കമ്മിറ്റി എക്സലൻസീസ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ അപ്പോൾ നൊബൈൽ പീസ് പ്രൈസ് നൊബൈൽ പീസ് പ്രൈസ് നൽകുന്നത് നോർവേ ആണ് അതുകൊണ്ട് നോർവീജിയൻ നോർവേയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് നോർവീജിയൻ നോർവീജിയൻ നൊബൈൽ നൊബൈൽ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കൂ ആസ് എ ഫേസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ വുമൺ ടു റിസീവ് ദീസ് പ്രൈസ് ഐ ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കെനിയ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ഇൻഡീഡ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഞാനാണല്ലോ ഇവർ പറയാണ് ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ സ്ത്രീ ഈ നൊബൈൽ പ്രൈസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ സ്ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നു ഐ ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കെനിയ കെനിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇൻഡീഡ് ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ പിന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഐ എം എസ്പെഷ്യലി മൈൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് വിമീൻ ആൻഡ് ദ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഞാൻ മൈൻഡ് ഫുൾ ആണ് കോൺഷ്യസ് ആണ് ബോധവാനാണ് ആരെ കുറിച്ച് ഓഫ് വിമീൻ സ്ത്രീകൾ ആൻഡ് ദ ഗേൾ ചൈൽഡ് അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ബോധവാനാണ് അവർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ബോധവാനാണ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ എൻകറേജ് ദം ടു റേസ് ദയർ വോയിസസ് ആൻഡ് ടേക്ക് മോർ സ്പേസ് ഫോർ ലീഡർഷിപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് ഐ ഹോപ്പ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇറ്റ് വിൽ എൻകറേജ് ദം സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഇത് എൻകറേജ് ചെയ്യും അവരെ നല്ല രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ടു റേസ് ദെയർ വോയിസസ് റേസ് ഉയർത്താൻ ദെയർ വോയിസസ് ശബ്ദം ഇവിടെ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ടേക്ക്
ഈക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസിൽ അതാവുന്നു അല്ലേ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ വേറെ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് മരങ്ങളാണത് ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാന്റേഷൻസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആണ് അതായത് സാധാരണ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ പിന്നെ കയറ്റുമതിക്കൊക്കെ മറ്റും വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ കാപ്പി ആവാം അതേപോലെ തന്നെ തേയില ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാപ്പി തേയില മാത്രമല്ല അതിൽ കൊക്കോ വരുന്നുണ്ട് പരുത്തി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടൊബാക്കോ വരുന്നുണ്ട് പലതും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ കരിമ്പോ എന്തോ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതായത് ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മരങ്ങളോ അതിൻ്റെ ഗുണമൊക്കെ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിദേശത്തേക്ക് പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുതലാളിമാർക്ക് മാത്രമേ അതൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് എന്താണ് അവിടെയുള്ള സാധാ മരങ്ങളുടെ വിറകോ മറ്റു പഴങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ലോക്കൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആ ഒരു ലോക്കൽ പ്രാദേശിക ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാന്റേഷനുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആ മരങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നു അവയെ വെട്ടി നിർത്തുന്നു ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ടു കൺസേർവ് വാട്ടർ വെള്ളം കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വെള്ളം സമാഹരിക്കാനുള്ള ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കാടിൻ്റെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഓക്കെ വെള്ളം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇനി ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഐ വാസ് പാർട്ട്ലി റെസ്പോണ്ട് ടു ദ നീഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ റൂറൽ വിമൻ നെയ്ലി ലാക്ക് ഓഫ് ഫൈവ് വുഡ് ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്സ് ഷെൽറ്റർ ആൻഡ് ഇൻകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചത് അതായത് മരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക മരങ്ങളെ പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്ത്രീകളെ പിന്നെ അതുപോലെ കുട്ടികളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരത്തിനെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല ഈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതാ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ വാസ് പാർട്ട്ലി റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ നീഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ റൂറൽ വിമിൻ ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്രത്തോളം ഞങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൺസേൺ ആയിരുന്നില്ല അത് നെയ്മിലി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ലാക്ക് ഓഫ് ഫയർ വുഡ് അപ്പോൾ അവർ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവർക്ക് ഫയർ വുഡ് ഈ കത്തിക്കാനുള്ള മരങ്ങൾ വേണം ഈ വിറക് വേണം അത് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം കാടെല്ലാം വെട്ടി തെളിച്ച് അവിടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് ഫയർ വുഡിൻ്റെ പ്രശ്നം അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ലാതായി ഇനി അടുത്തത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്സ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അവർക്ക് വേണം പോഷകങ്ങൾ അവർക്ക് വേണം അതിനുള്ള ഒരവസരം ഭക്ഷണം മര്യാദക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താമസിക്കാൻ ഇടം ആൻഡ് ഇൻകം വേതനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ അവരുടെ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് അതൊന്നും ഞങ്ങൾ കൺസേൺ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ പതുക്കെ അത് ഞങ്ങളിലേക്ക് കയറി വന്നു ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിലുടനീളം വിമിന ദ പ്രൈമറി കെയർ ടേക്കേഴ്സ് സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകളാണ് ആദ്യത്തെ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് അതായത് ഫാമിലിയെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി നടത്തുന്നത് നോക്കി വളർത്തുന്നത് അവർക്ക് കെയർ ചെയ്തത് സ്ത്രീകളാണ് ഹോൾഡിങ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ടില്ലിങ് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫീഡ് ഇൻ ദിയർ ഫാമിലീസ് അപ്പം ആണുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ എന്തെങ്കിലും കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു ആഫ്രിക്കൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഹോൾഡിങ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മീ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലുത്
ടു ബിക്കം അവെയർ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തിനെ ഓഫ് ഇൻവയറമെൻറ്റൽ ഡാമേജ് പരിസ്ഥിതിയുടെ ഡാമേജ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടാവുന്ന ആ നഷ്ടങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡാമേജ് തകർച്ച ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് സ്ത്രീകളാണ് എന്താ കാരണം ആസ് ബിക്കോസ് റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഫയർ വുഡ് ഫ്രൂട്ട് മറ്റുള്ള കായ്ക്കനികൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ റിസോഴ്സസ് ബിക്കം സ്കാസ് കുറയുന്നു സ്കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതാവുന്നു ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് സസ്റ്റെയിൻ ദർ ഫാമിലീസ് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഫാമിലിയെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കാതെ പോയി ദ വിമീൻ വി വർക്ക് ടു വിത്ത് റീകൗണ്ടഡ് ദാറ്റ് അൺലൈക്ക് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ദേ വർ അനേബിൾ ടു മീ ദർ ബേസിക് നീഡ്സ് റീകൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോൾഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം പരിചയമുള്ള ഈ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അൺലൈക്ക് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പഴയ കാലത്തുള്ള പോലെയല്ല ഇപ്പോഴെന്താ പ്രശ്നം ദേവർ അനേബിൾ ടു മീ ദർ ബേസിക് നീഡ്സ് ബേസിക് നീഡ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ല ദിസ് വാസ് ഇതെന്താ കാരണം ഡ്യൂ ടു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡ്യൂ ടു മീൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ദർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻവയറൺമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് വിച്ച് റീപ്ലേസ്ഡ് ദ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം പറയുന്നത് ദിസ് വാസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡീഗ്രഡേഷൻ തകർച്ചയാണ് ഓഫ് ദയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻവയറൺമെന്റ് അതായത് പരിസ്ഥിതിയുടെ തകർച്ചയാണ് ഇതിന് കാരണം ഇവർക്ക് ഫയർ വുഡും ഫ്രൂട്ടും മറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ കായ്ക്കനികളൊന്നും കിട്ടാത്തതിന് കാരണം ഇതാണ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് പല മരങ്ങളും വെട്ടി നിരത്തി ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല മരങ്ങളും വെട്ടി മാറ്റി വിച്ച് റീപ്ലേസ് ദ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് അപ്പൊ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അല്ല അവരുടെ ആഫ്രിക്കൻസിൻ്റെ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് അവർ കഴിക്കാൻ അവർക്ക് ഭക്ഷണ യോഗ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ വെട്ടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഇൻകം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ഒരുപാട് അതല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ ഫാമിങ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ എന്താണ് ഇവർക്ക് ഒരു ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഇൻവയറമെൻറ്റ് ആണ് അവർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ഫയർ വുഡും കിട്ടാതെ പോയി ബട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് കൺട്രോൾ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പോർട്സ് ഫ്രം ദീ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫാർമേഴ്സ് ഇപ്പം ചെറുകിട സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫാർമേഴ്സ് ചെറുകിട ഈ ഫാർമേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവർ ഇവരുടെ നാട്ടിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ വേണ്ടി വെച്ചെങ്കിലും അവർക്കും വേണ്ട രീതിയിൽ പണം അതിന് കിട്ടിയില്ല കാരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡാണ് അതിന് പ്രൈസ് നിർണയിച്ചത് വില നിർണയിച്ചത് ആൻഡ് എ റീസണബിൾ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇൻകം കുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്യാരൻറ്റീഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് നീതിയോടെയുള്ള ഒരു പ്രൈസ് അവരുടെ ഈ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സോ അവരെന്താണോ നിർമ്മിച്ചത് അതിന് കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് ഐ കെം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് when the environment is destroyed planted or mismanaged we undermine the quality of our life and that of future generation endha parnadu nane manasilaaki endana when the environment is destroyed environment destroy cheyapadumbol paristhithi nashi nashikapaduna samayathe planted means stolen ലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം അവിടെ മറ്റുള്ള ക്രോപ്സ് വന്നല്ലോ അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്സ് വന്നല്ലോ മിസ്മാനേജ്ഡ് മിസ്മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം നേരായ വഴിയിലല്ലാതെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി അണ്ടർ മൈൻ ഞങ്ങൾ വീക്കാക്കി അല്ലേ അണ്ടർ മൈൻ ആക്കി എന്ന് അണ്ടർ മൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലപ്പെടുത്തി വീക്കാക്കി കേട്ടോ ദുർബലപ്പെടുത്തി ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതായി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഭാവിയിലെ വരാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെയും തലമുറയുടെയും ഈ ലൈഫ് കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കി അപ്പം എൻവയറമെൻറ്റിന് എന്ത് പ്രശ്നം വരുന്നോ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു മാത്രമല്ല വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയുടെയും ജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നു എന്ന
അപ്പോൾ മരം കുഴിച്ചിട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് അവരെ സഹായിക്കുക ഓൾസോ ട്രീ പ്ലാന്റിങ് ഈസ് സിമ്പിൾ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അറ്റൈനബിൾ പെട്ടെന്ന് നേടാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഗ്യാരൻറ്റീസ് ക്വിക്ക് സക്സസ്ഫുൾ റിസൾട്ട്സ് വിത്ത് ഇൻ എ റീസണബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കാണും ഗ്യാരൻറ്റീസ് ക്വിക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള സക്സസ്ഫുൾ വിജയകരമായ റിസൾട്ട് കിട്ടും വിത്ത് ഇൻ എ റീസണബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ദിസ് സസ്റ്റെയിൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അത് ഞങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രതിബദ്ധതയും ഉണ്ടാക്കി അതായത് ഇവിടെ ഇവർക്ക് സ്ത്രീ ആഫ്രിക്കൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വിറക് വേണം അത് മരം കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കായ്കളും കനികളും സാധനങ്ങളും ഇവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ബേസിക് ആയി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലാണ് ടുഗെദർ ഒരുമിച്ച് വി ഹാവ് പ്ലാന്റഡ് ഓവർ തേർട്ടി മില്യൺ ട്രീസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫ്യൂവൽ ഫുഡ് ഷെൽച്ചർ ആൻഡ് ഇൻകം ടു സപ്പോർട്ട് അവർ ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് നീഡ്സ് ടുഗെദർ ഒരുമിച്ച് വി ഹാവ് പ്ലാന്റഡ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഓവർ തേർട്ടി മില്യൺ ട്രീസ് മുപ്പത് മില്യൺ ട്രീസാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതോ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫ്യൂവൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിറക് തന്നു ഇന്ധനം തന്നു ഫുഡ് തന്നു ഭക്ഷണം തന്നു ഷെൽട്ടർ തന്നു വീടൊക്കെ ഉപയോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഷെൽട്ടർ വെച്ചൊരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കാലോ ഷെൽട്ടർ തന്നു ഇനിയോ ആൻഡ് ഇൻകം പണവും തന്നു വരുമാനവും തന്നു ടു സപ്പോർട്ട് അവർ ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് നീഡ്സ് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ അത് ഞങ്ങൾ പണവും തന്നു മാത്രമല്ല ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് നീഡ്സ് വീട്ടിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഷെഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതായത് മരങ്ങൾ ഒരുപാട് കുഴിച്ചിടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ്സ് എം ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വരുമാനം നൽകി അത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജോലി നൽകി ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് സോയിൽ മണ്ണിനെ നന്നാക്കി ആൻഡ് വാട്ടർ ഷെഡ്സ് വാട്ടർ ഷെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീർത്തടങ്ങളാണ് അതായത് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പുഴകളിലൊക്കെ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ വെള്ള പിന്നെ ജലസ്രോതസ്സുകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ജലസ്രോതസ്സുകളാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഷെഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവായി ഇതെല്ലാം നന്നായി ഉണ്ടായി ഇനീഷ്യലി തുടക്കത്തിൽ ദ വർക്ക് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഈ ഒരു വർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ദ വർ അൺഅവെയർ ദാറ്റ് എ ഡീഗ്രേഡഡ് എൻവയറമെൻറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ സ്ക്രാമ്പിൾ ഫോർ സ്കാസ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മേ കൾമിനേറ്റ് ഇൻ പോവർട്ടി ആൻഡ് ഈവൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ദേ വർ അൺഅവെയർ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇഗ്രേഡ് എൻവയറമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു തകർച്ചയാണ് എൻവയറമെൻറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാതെ ആവുക അപ്പോൾ ഡീഗ്രേഡ് എൻവയറമെൻറ്റിൽ റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവില്ല വിഭവങ്ങളില്ലാത്ത മണ്ണ് വിഭവങ്ങളില്ലാത്ത ആ ഒരു പരിസ്ഥിതി മരങ്ങളോ അത് മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിഭ വിഭവങ്ങളില്ലാത്ത ആ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടല്ലോ ഡീഗ്രേഡ് എൻവയറമെൻറ്റ് അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ സ്ക്രാമ്പിൾ സ്ക്രാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ മത്സരം സ്ക്രാമ്പിൾ ഫോർ സ്കാസ് റിസോഴ്സസ് കാസ് കുറഞ്ഞ റിസോഴ്സ് വിഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ വിഭവങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറവാണല്ലോ ഡീഗ്രേഡ് എൻവയറമെൻറ്റിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു സ്ക്രാമ്പിൾ ഫോർ സ്കാസ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവുന്നു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അവിടെ ബാക്കിയായ കുറഞ്ഞ ആ ഒരു പിന്നെ റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ മത്സരം കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നു ആൻഡ് മേ കൾമിനേറ്റ് ഇൻ പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യം അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ഈവൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അത് സംഘർഷങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു ദേ വർ ഓൾസോ അൺ അവെയർ ഓഫ് ദ ഇൻജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇക്കണോമിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പം വലിയ ബഹു വലിയ കുത്തകൾ മാത്രം സഹായിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇക്കണോമിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻജസ്റ്റിസസ് അനീതികളെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവരെ ഇവിടെ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ പണം കിട്ടിയില്ല ലേറ്റ് ദേ ബിക്കെയിം അവെയർ ഓഫ് ദ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഈക്കോ സിസ്റ്റംസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നശീകരണത്തെ കുറിച്ച് ഇവർ മനസ്സിലാക്കി നാട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കി എസ
നീങ്ങുന്നു ഓൾ ദോ ഇനീഷ്യലി ദ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ട്രീ പ്ലാന്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിഡ് നോട്ട് അഡ്രസ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് പീസ് ഇന്ന് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ പ്ലാന്റിംഗ് ട്രീ പ്ലാന്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമല്ല അതിന് പുറമേക്ക് എന്താ ഡെമോക്രസി പീസ് ഒക്കെ ഇവരുടെ കൺസേൺ ആണെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡിഡ് നോട്ട് അഡ്രസ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് പീസ് ഇറ്റ്സ് ഊൺ ബിക്കേം ക്ലിയർ ദാറ്റ് എ റീസണബിൾ ഗവർണൻസ് ഓഫ് ദ എൻവയറൺമെൻറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസ് ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു സ്പേസിലല്ലാതെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടാവില്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി ദർ ഫോർ the tree became a symbol for the democratic struggle in kenya adu kondu thane a ed or tree ennu parathu maram ennullathu kenya ile or democratic struggle le viplavangalde symbol aayi maari appo or maram endina symbol aanu democratic struggle inde janadhipatyaparamayittulla struggle inde or or aavashyam janadhipatyaparamayittulla edir movement indeyum symbol aayi maari marangal citizens were mobilized to challenge widespread abuse of power corruption and environmental mismanagement you know citizens were mobilized mobilized nu parnal prepared alleg organized nanu artham vade appo janangal prepared aayi to challenge widespread abuse of power adhigara durviniyogam abuse of power da adhigara durviniyogam appo adine edire janangal sajjarayi avare adu chodhi cheyan thodangi government ne corruption ne alimadiye and environmental mismanagement adu pole thane പ്രകൃതിയെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാത്തതിനൊക്കെ ജനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇൻ ടൈം ദ ട്രീ ഓൾസോ ബിക്കേം എ സിമ്പിൾ ഫോർ പീസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അങ്ങനെ ട്രീ എന്തായി മാറി ഒരു സിമ്പിൾ ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിൻ്റെയും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ്റെയും കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവിങ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു സിമ്പിളായി ട്രീ മാറി എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് എത്നിക് കോൺഫ്ലിക്സ് എത്തിനി കോൺഫ്ലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യൽ സംഘർഷങ്ങളാണ് റേസുകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ പല റേസസ് ഉണ്ടല്ലോ ആഫ്രിക്കയിൽ അവ തമ്മിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ട്രീ അതിനിടയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷനായി മാറി എങ്ങനെ യൂസിങ് ട്രീസ് ആസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് പീസ് ഈസ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് വിത്ത് എ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആഫ്രിക്കൻ ട്രഡീഷൻ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഓഫ് പീസ് ആയിട്ട് ഈ ട്രീനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആഫ്രിക്കൻ ട്രഡീഷൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി ഒരു പാരമ്പര്യമായി ആഫ്രിക്കൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ട്രീ അത് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ എൽഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ കിക്കു യു ക്യാരിഡ് എ സ്റ്റാഫ് ഫ്രം ദ തിഗി ട്രീ ദാറ്റ് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിസ്പ്യൂട്ടിങ് സൈഡ്സ് കോസ് ദെൻ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സീക്ക് റീകൺസിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് ദ എൽഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ കിക്കു യു കിക്കുയു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു റേസാണ് ഒരു വിഭാഗമാണ് കെനിയയിൽ അപ്പോൾ ആ അതിലെ എൽഡേഴ്സ് മുതിർന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാരീഡ് സ്റ്റാഫ് അവരെപ്പോഴും കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും ലോങ് സ്ട്രോങ് സ്റ്റിക്കാണ് സ്റ്റാഫ് ഒരു വടി നീണ്ട വടി ഫ്രം ദ തിഗി ട്രീ തിഗി ട്രീ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ട്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു വടി ഇവർ കയ്യിൽ വെക്കും വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിസ്പ്യൂട്ടിങ് സൈഡ്സ് കച്ചർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നം ഉള്ള രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അതങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ദം ടു സ്റ്റോപ്പ് ഫൈറ്റിംഗ് അവർ ഫൈറ്റ് അങ്ങ് നിർത്തും ആൻഡ് സീക്ക് റീകൺസിലേഷൻ അനുരഞ്ജനത്തിൽ ഏർപ്പെടും അതായത് അവർ പ്രശ്നം സോൾവ് ആക്കും എന്നർത്ഥം ഈ വടിയോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിനോടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ആണത് ആ വടി അങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സച്ച് പ്രാക്ടീസസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ആ ഒരു പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവായ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് പാരമ്പര്യമാണ് സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യമാണ് വിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ബോത്ത് ടു ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ കൺസെർവ് ചെയ്യാൻ നിലനിർത്താൻ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നു ആൻഡ് ടു കൾച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം അങ്ങനെ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ മരങ്ങളോട് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പം അവരുടെ പീസ് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇനി എക്സലൻസീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ലേഡീസ് ആൻഡ്
എൻവയറമെൻറ്റിനെയും പരിസ്ഥിതിയെയും ഈ സമൂഹത്തിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂ തുടരുന്നു അൺഅബേറ്റഡ് മീൻസ് വിത്തൗട്ട് എനി റിഡക്ഷൻ ഒരു കുറവില്ലാതെ തുടർന്നേക്കാം കുറവില്ലാതെ തുടർന്നേക്കാം ടുഡേ വി ആർ ഫേസ്ഡ് വിത്ത് എ ചലഞ്ച് ദാറ്റ് കോൾസ് ഫോർ എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ അവർ തിങ്കിങ് ഇതെന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ അവർ തിങ്കിങ് നമ്മുടെ ചിന്തയിലുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് വേണ്ടത് സോ ദാറ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്റ്റോപ്സ് ത്രറ്റനിങ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പരിസ്ഥിതി എൻവയറമെൻറ്റിനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ നിർത്തണം സോ ദാറ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്റ്റോപ്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ത്രെട്ടൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ നിർത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ തോട്ടിൽ ചിന്തയിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് വി ആർ കോൾഡ് ടു അസിസ്റ്റ് ദ എർത്ത് ടു ഹീൽ ഹെർ വൂൺസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഹീൽ അവർ ഓൺ ഭൂമിക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന മുറിവുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മരങ്ങളെ വെട്ടിമാറ്റുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ മുറിവുകൾ വെട്ടി നിർത്തുന്നതിലൂടെ മുറിവ് മാറ്റുന്നതിലൂടെ ഹീൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭൂമിയുടെ മുറിവ് ഹീൽ ചെയ്താൽ ഭേദപ്പെടുത്തിയാൽ ഇൻ ടേൺ ഇറ്റ് ഹീൽസ് അവർ ഓൺ അല്ലേ അത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ മുറിവും ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഹീൽ അവർ ഓൺ നമ്മുടെ മുറിവ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടു എംബ്രേസ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി വൈവിധ്യം എല്ലാ ക്രിയേഷനും എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പും അതിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തോടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് വണ്ടർ അതിൻ്റെ ഭംഗി അതിൻ്റെ അത്ഭുതത്തോടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എംബ്രേസ് ചെയ്യണം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഓൺലി ഇഫ് വി സീ ദ നീഡ് ടു റിവൈവ് അവർ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എ ലാർജർ ഫാമിലി ഓഫ് ലൈഫ് വിത്ത് വിച്ച് വി ഹാവ് ഷെയർഡ് അവർ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സ് പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മളെന്താണ് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഭൂമിയുടെ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പെട്ടു പോയാലും അതായത് ഒരു ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കാരെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അവിടെ അമേരിക്കയിൽ പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കക്കാരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഓസ്ട്രേലിയ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ആ ഒരു കോമൺ ബിലോങ്ങിങ്നെസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബിലോങ്ങിങ് സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിന് പരിഹാരമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സെൻസിന് റിവൈവ് ചെയ്യണം റിവൈവ് ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാണ് ഈ ഭൂമി എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയുമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കോമൺ ഹോമാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമിക്കണം എന്നർത്ഥം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ദർ ക്യാൻ ബി നോ പീസ് വിത്തൗട്ട് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ എന്താണ് ഒരു സമാധാനം ദർ ഇസ് നോ പീസ് ഒരു സമാധാനവും ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വായിക്കുകയാണ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് is an approach for meeting the needs of underserved communities through policies and programs that reduce disparities while fostering places that are healthy and vibrant adhaayid chela community chela vibhagam aalkar kendundavilla avarku venda karyangal kittunnilla അതാണ് അണ്ടർസേർവ്ഡ് അവർക്ക് നേടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനെയും എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും നമ്മളെന്താണ് കൃത്യമായ പോളിസിയും പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഡിസ്പാരിറ്റി ഇല്ലാതെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് എന്താണ് വിഭവങ്ങൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുണ്ടാവണം എന്നാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണന കിട്ടാത്ത വിഭവങ്ങൾ കിട്ടാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല and there can be no development without sustainable management of the environment in a democratic and peaceful space appo or sustainable management of the environment undavanam susthiramaya or management environment inde thullamayitt ellavarku kittana nammal nerthe parallo equitable development ilude ella community pariganichukondulla or sustainable management of the environment venam adu ivide in a democratic and peaceful space janadhipatyaparamayittulla സമാധാനപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരിടത്തേത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ദിസ് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് എൻ ഐഡിയ ഹൂസ് ടൈം ഹാസ് കം ഈ ഒരു 
ഇപ്പോൾ എന്താണ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ദർ കംസ് എ ടൈം വെൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ടു എ ന്യൂ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരു പൊതു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം ടു റീച്ച് എ ഹയർ മോറൽ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു വലിയ ഉയർന്ന ധാർമ്മിക നില നമുക്കുണ്ടാവണം എ ടൈം വെൻ വി ഹാവ് ടു ഷെഡ് അവർ ഫിയേഴ്സ് ഭയത്തെ നമ്മൾ പൊഴിക്കണം ഇല്ലാതാക്കണം ആൻഡ് ഗിവ് ഹോപ്പ് ടു ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം പ്രതീക്ഷകൾ നൽകണം ആ ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ദ ടൈം ഹാസ് നൗ റൈറ്റ് I call on world leaders to expand democratic space and build fair and just societies that allow the creativity and energy of their citizens to flourish. Nyan loga nedakale visit cheyunnundu. I call on cheyarundu. I call on visit a person and anartham. I call on world leaders endine to expand vardipikan democratic space. Janadhipatya paramayittulla aa oru ഭരണകൂടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ അത് ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് അവരോട് പറയുന്നു ആൻഡ് ബിൽഡ് ഫെയർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സൊസൈറ്റീസ് വളരെ ഫെയറായ ന്യായമായ നീതിയുള്ള ജസ്റ്റായിട്ടുള്ള നീതിയുള്ള സൊറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ന്യായവും നീതിയുമുള്ള സമൂഹം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താവുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എനർജി ഒക്കെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഉണ്ടാക്കാൻ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇനി പറയുന്നത് നോക്കൂ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കോൾ ഓൺ യങ് പീപ്പിൾ ടു കമ്മി themselves to activities that contribute toward achieving their long term dreams ini young people cherpagare aalkare njan visit cheyan aagrahikunu i would like to call on young people avaru paran aagrahikunu to commit themselves to activities that contribute toward achieving their long term dreams avaru deerga kala swapnangale nedan njan avarodu parayu they have the energy and creativity to shape a sustainable future susthramaya or bhavi അവർക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിലുള്ള എനർജിയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും അവർക്കുണ്ട് ടു ദ യങ് പീപ്പിൾ ഐ സേ യു ആർ എ ഗിഫ്റ്റ് ടു യുവർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻ ഡീൻ ദ വേൾഡ് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിനും നിങ്ങളൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് യു ആർ അവർ ഹോപ്പ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് ആൻഡ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയാണ് എക്സലൻസീസ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് വങ്കാര്യമാത്തായി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ വളരെ വേർ എന്താ പറയുക ഒരു കുറച്ചൊരു സാഹിത്യപരമായ ഭാഷയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ച് സാഹിത്യപരമായ ഭാഷയിൽ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് നഷ്ടമാവുന്നത് എന്താണ് ഞാന കൂട്ടിക്കാലത്ത് അനുഭവിച്ചത് എന്ന് വങ്കാര്യമത്തായി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു തരം നോസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആസ് ഐ കൺക്ലൂഡ് ഞാനിതിവിടെ അവസാനിക്കും എൻ്റെ സ്പീച്ച് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഐ റിഫ്ലക്ട് ഓൺ മീൻസ് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഐ റിഫ്ലക്ട് ഓൺ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെൻ ഐ വുഡ് വിസിറ്റ് എ സ്ട്രീം നെക്സ്റ്റ് ടു അവർ ഹോം ടു ഫെച്ച് വാട്ടർ ഫോർ മൈ മദർ എൻ്റെ അമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ഫെച്ച് വാട്ടർ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രീമിലേക്ക് ഒരു നദിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അരുവിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഐ വുഡ് ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം ദ സ്ട്രീം ആ അരുവിയിലെ വെള്ളം അതുപോലെ ഞാൻ കുടിച്ചിരുന്നു ചൂടാക്കുക പോലും വേണ്ട അത്രയും ക്ലീൻ വെള്ളമായിരുന്നു ഞാൻ അത് കുടിച്ചിരുന്നു പ്ലേയിങ് എമങ് ദ ആരോ റൂട്ട് ലീവ്സ് ആരോ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂവ എന്നാണ് ഈ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ അത് പര പറയാറുള്ളത് അതിന് വേറെ പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരോ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബിസ്കറ്റൊക്കെ അറിയാമോ ആരോ റൂട്ട് എന്നാൽ കൂവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയാറുള്ളത് സെയിം പേര് തന്നെയാണോ എന്നറിയില്ല കേരളത്തിലെ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ എനിവേ കൂവ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാം ആരോ റൂട്ട് ലീവ്സ് ഈ കുവയുടെ ഇലകൾ അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ കളി ഞാൻ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ വെയിൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ അത് കിട്ടില്ല അതാണ് ഐ ട്രേഡ് ഇൻ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസക്സസ്ഫുൾ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ അത് ശരിയാവില്ല എന്താണ് ശ്രമിക്കുക ടു പിക്കപ്പ് ഉയർത്താൻ എടുക്കാൻ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രോക്സ് എക്സ് തവളകളുടെ മുട്ടകൾ അത് സ്ട്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രെഡാണ് ഒരു നൂല് പോലെയാണല്ലോ ഫ്രോഗ് തവളയുടെ എഗ് അപ്പോൾ തവളയുടെ മുട്ട കണ്ട ആൾക്കാർ നിങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടവർക്കും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് ശരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ ബീഡ്സ് ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുമണികൾ ആണിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ നീണ്ടൊരു മാല കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് കിടക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓ
അപ്പോൾ റിഗ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വിസ്റ്റിങ് അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞിങ്ങനെ നീന്തുന്നുണ്ടാവും ത്രൂ ദ ക്ലിയർ വാട്ടർ നല്ല തെളി നീരിൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബ്രൗൺ എർത്ത് മണ്ണിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളർ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പം വെള്ളത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല വെള്ളത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത വ തെളി നീര് പോലെയുള്ള വെള്ളം അങ്ങനത്തെ വെള്ളമായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് തവളയും തവളമുട്ടയും ഈ വാൽമാക്കരൊക്കെ നന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് This is the word I inherited from my parents. And the parents in the earth, I inherited the Swigirich. I was born in the earth. I was born in the earth. I was born in the earth. Today, over 50 years later, I was born in the earth. Over 50 years later, the stream has dried up. I will be very very very. We mean walk long distances for water, which is not always clean. We will be very clean. We will be very clean. And children will never know what they have lost. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല അവർക്ക് എന്താണ് നഷ്ടമായതെന്ന് കാരണം അവർ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു രസം പഴയകാല ഓക്കെ അതവർ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ദ ചലഞ്ച് ഈസ് ടു റീസ്റ്റോർ ദ ഹോം ഓഫ് ദ ടാറ്റ് പോൾസ് ആൻഡ് ഗിവ് ബാക്ക് ടു അവർ ചിൽഡ്രൻ വേർഡ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് വണ്ടർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് നമ്മുടെ ചലഞ്ച് എന്താണ് ഈസ് ടു റീസ്റ്റോർ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക മാറ്റു പഴയ രീതിയിലാക്കുക അതാണ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഹോം ഓഫ് ദ ടാറ്റ് പോൾസ് ആ വാൽമാക്രികളുടെ ആ ലോകം തിരികെ കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഗിവ് ബാക്ക് ടു അവർ ചിൽഡ്രൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് വണ്ടർ ഭംഗിയുടെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലോകം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ സ്പീച്ച് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെസൺ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ലെസൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പോയാൽ മതി പ്ലസ് ടുവിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ